എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് ഓച്ചറയ്ക്കടുത്തുള്ള പ്രയാർ കെ എൻ എം യു പി ജി സ്കൂളാണ് കെ എൻ എ യു പി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗേൾസ് സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് പെമ്പൽക്കൂട് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജി മാറ്റി അതൊരു യു പി സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ ആക്കി അവിടെ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഒരു ലക്ഷ്മണ സാറാണ് എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ സുഹൃത്താണ് പിന്നെ പക്ഷേ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാനൊരു ഒരു ഇയറിൻ്റെ ഒക്കെ ആറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാനായിട്ട് അവർ അദ്ദേഹം ഒരു എൻ്റെ ഒരു മാറ്റിൻ്റെ ഐഡലായിട്ട് മാറി പക്ഷേ അവിടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാസ്സായവരുടെ പേര് വിളിക്കും പേര് വിളിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു സാറിനെ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ കരയാ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലക്ഷ്മൺ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് വിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല മാത്രമല്ല അടുത്തൊരു ജോർജ് കുട്ടി സാറായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടിന് ശകലം ഒരു ഭയക്കുന്ന ലുക്കുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആൾ സാഫ് സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ കമ്പൽ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് മൂന്നാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ലക്ഷ്മൺ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു ലക്ഷ്മൺ സാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പേര് കേശവൻ നമ്പിയാതിരി അമ്മയുടെ പേര് കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അന്തർജനം എൻ്റെ വീട്ടു പേര് കൊട്ടുപ്പള്ളിയിൽ ഇല്ല അതായത് ഓച്ചറയുന്ന ഒരു രണ്ടര കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലമുള്ളത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് യു പി സ്കൂളിലെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷേ സ്കൂളിൽ ഒരു ഫൈനൽ അവിടുത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായി ടി സി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ബാഹു ഏജൻസ് സാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ ആത്മഹ പ്രശംസ അല്ല പക്ഷേ നല്ല മാർക്കുണ്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം സാറ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു മോനോട് പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് അതായത് അവിടെ ഹൈസ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ഉണ്ട് അത് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ എഴുതി അവിടെ എക്സാം എഴുതി പക്ഷേ എക്സാം ഞാൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ സ്കൂളിൽ വരെ ചെറുപ്പം എല്ലാ ഈ യു പി സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഹൈസ്കൂളിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ ക്ലാസ് മോണിറ്ററായിരുന്നു കാരണം മേ ബി അന്നൊക്കെ ഈ ഇതാണ് ഒരു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഇതാക്കുന്നത് ഈവൻ ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ യൂണിയൻ ഒരു സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ അല്ല ഈ സ്കൂൾ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസംഗ മത്സരമാണ് അന്ന് പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ നയൻത്തി പഠിക്കും എയ്റ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സെവൻ ആർട്സ് വിജയകുമാർ ആയിരുന്നു പ്രസംഗ മത്സരം ജയിച്ച് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ സെക്രട്ടറി ആയത് ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ മോണിറ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുള്ള അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെന്ന് ഞാൻ ഓച്ചറ പന്ത്രണ്ട് വിളക്കുണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇപ്പോൾ വളരെ വിശേഷമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ളത് പക്ഷേ ദിവസവും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകും പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ഈ അവിടുത്തെ ഈ അമ്പലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നോട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു ജീപ്പിൽ വന്നിറങ്ങുന്നൊരു എസ് ഐ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മിന്നൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ളയിൽ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഷോർട്സ് ആണിടുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് കാണാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഫാനായിട്ട് മാറി ഈ മറ്റേ ലക്ഷ്മൺ സാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു എനിക്ക് ഒരു ആരാധന തോന്നിയ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതുപോലെ ഒരു പിന്നെ ഒരു എസ് ഐ ഒരു ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്കൂളിൽ സ്കൗട്ടിൽ ചേർന്നു കാക്കിട്ട് സുരം വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഈ ചിലയിടത്ത് പിന്നെ ഓച്ചർ പോകുന്നത് തന്നെ കാക്കി ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ ഹൈസ്കൂളിൽ ടെൻത്തായി ടെൻത്തായി പിന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എക്സാം എനിക്ക് പന്നൊന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക ഇതാണ് പക്ഷേ ടെൻത്തായി പോയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അപ്പം ഇന്ന് വീട്ടിൽ കറണ്ടില്ല ഈ റാന്തൽ വിളക്കിലാണ്
ഓടിയ ഒരു പകുതി വഴി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ക്ലർക്ക് ലേഡിയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ വീണ്ടും ഓടി സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറും മറ്റേ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ ഇത് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ഇത് പോയി മൂന്ന് പണ്ടായിരിക്കും അത് അവിടെ ഒരു ഊഹം ആയിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് വൈകിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ ദിവസവും വൈകിട്ട് അച്ഛൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടീച്ച് പിന്നെ ഇവരുമായിട്ട് ഇവൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ന്യൂസ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അന്ന് സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് അന്ന് എൻ്റെ അറിവിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ അതും എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിശയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം മാർക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് കാണുന്നത് എനിക്ക് മുന്നൂറ്ററുപത് മാർക്കാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് അറുന്നൂറിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറെ മറ്റേ മറ്റൊരു എന്നേക്കാളുള്ള ഒരു ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവർ നയൻത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ കസിൻ പറഞ്ഞു അത് ചേട്ടന് ബോ മോട്ടറേഷൻ കിട്ടിയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ഈ പിന്നെ കസിൻ ലീല എന്നാണ് പേര് ലീല ടെൻത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് മാർക്കിലാണ് പാസ്സായത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഒരു ഇത് ഒരു ഞാനൊരു ഞാൻ അവിടെ മുമ്പ് ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം അതിനെ കളിയാക്കിയില്ലേ അതിനൊരു കിട്ടിയ ഒരു മറുപടിയാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവരോട് കളിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സ്കൂളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചേരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എൻ എസ് എസ് കോളേജിലാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടെ ആണ് പോകുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അന്നത്തെ ഇവിടെ വന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് ത്രൂ ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂ സെലക്ഷൻ കിട്ടും ഞാൻ അവിടെ പോയി അന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ എൻ ജി കുറുപ്പ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങളിവിടെ ഓച്ചറയെന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിനം എന്തിനാണ് വരുന്നത് കാരണം കായം കൊടുത്തുണ്ട് പിന്നെ മാവേലിക്കരുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബ്രദർ അവിടെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ കോളേജ് ചേരുന്നു ഈ പ്രീ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഒരു അതാണ് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് ആ കോഴ്സ് ഒരു തിരക്കേണ്ടാത്ത ബസ്സായി അതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുന്നത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണ് പന്തള എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ചേരുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ ചേട്ടൻ അവിടെ എൻ എസ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ പേര് കെ പുരുഷോത്തമൻ നമ്പ്യാദിരി എന്നാണ് അതായത് അത് കേശവൻ പുരുഷോത്തമൻ നമ്പ്യാദിരി ഇപ്പം എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിലുള്ള പേരതാണ് കേശവൻ പുരുഷോത്തമൻ നമ്പ്യാദിരി പക്ഷേ പൊതുവെ ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്നത് കെ പി നമ്പ്യാദിരി എന്നാണ് ചില സിനിമയിൽ ടൈറ്റിലിനകത്ത് എൻ്റെ പേര് വെറും നമ്പ്യാദിരി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഓച്ചറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പലമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം അമ്പലത്തിൽ ഈ സാധാരണ ഇതിൽ പണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ പന്ത്രണ്ട് വിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ കൂടെ അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സംഭവം ഉള്ളത് അവിടെ ഈ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഓട്ടം തുള്ളലുണ്ട് ഓട്ടം തുള്ളൽ കാണുക അതുപോലെ പിന്നെ വൈകിട്ട് ചില മറ്റു ചില പരിപാടികൾ കഥാപ്രസംഗം അന്ന് കഥാപ്രസംഗം ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോവുക അങ്ങനെ മിക്കവാറും സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പോകാറുണ്ട് അന്ന് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് ഈ പൊതുവെ ഒരു ആൾ ആൾ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള യോച്ച അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ചില ഇതുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ചില 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 സിനിമ കാണിക്കും പിന്നെ അതിൽ ചില ഡോക്യുമെൻ്റ് കാണിക്കും പിന്നെ അത് കണ്ട എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് അവിടെ ഈ നെഹ്റു മരിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു
ഡിഗ്രി പന്ത്രണ്ട് എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് അന്ന് ഒരു രാധമ ടീച്ചറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂളിലെ ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസർ പക്ഷേ എനിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സബ്സിഡിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി പിന്നെ മാസ് ഈ സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ ഈ ഒരു ഞാൻ ഞാൻ താമസിച്ച മാന്തുക എന്ന് പറയും അതായത് പന്തളത്തുനിന്ന് ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഒരു അന്ന് പത്ത് വയസ്സ് ടിക്കറ്റാണ് ബസ്സിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ പിന്നെ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ സീസൺ ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ അപേക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അവിടെ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സ് വരും അതിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കടയിൽ ഒരു മാഗസിൻ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് സിനിരമ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സിനിമ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതാണ്ട് അന്ന് അഞ്ച് പൈസ വേണ്ടേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ തുച്ഛായ എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ പറയുന്നത് സിനിമ ന്യൂസൊക്കെ വരും എനിക്ക് സിനിമയുടെ താല്പര്യം തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് വരാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഒരു കടയിൽ ഫിലിം ഫെയർ മാഗസിൻ ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു ഫിലിം ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് കളർ ഈ കവർ പേജ് കളറുകളായിരിക്കും പിന്നെ അകത്തും ചില ഈ കളർ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും പറയും അത് ടോട്ടലി ഹിന്ദിയാണ് ഫിലിം ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ഒരു വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര രൂപയാണ് പക്ഷെ അന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊണ് കിട്ടും നല്ലൊരു ഊണ് കിട്ടുന്ന അന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ ആയി കിട്ടും പക്ഷേ ഒന്നര രൂപ എടുത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴും പറ്റില്ല ഒരു അത്രയ്ക്കൊരു സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കും ഞാൻ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് മെയിൻലി ആ ഒരു കളർ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കാൻ മിട്ടുപോയ സംഭവം ഉള്ളത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് എൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രരചനയായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഒരു 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 ചേഞ്ച് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് കണ്ടു ഒരു പരസ്യം കണ്ടു അതായത് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സിന് വേണ്ടി സംഭവം അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം പ്രീ ഡിഗ്രി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ പൂനെ ചേർന്ന എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ സമയം ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോൾ അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു കസിൻ ആ കസിൻ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ ഒരു അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നത് പുള്ളി അവിടെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു അല്ലെ പറഞ്ഞ് വിട്ടു എന്നൊക്കെ കേട്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് അവിടെ പോകണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എങ്ങനെ ഒത്തുകൊടുത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ അടുത്തൊക്കെ ഒരു കത്ത് അയക്കുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിയും എല്ലാം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കത്ത് അയച്ചു എനിക്ക് റിട്ടേൺ മെയിലിൽ ഇത്രയും ദിവസം കാണാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കണം അത് ചിലവുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ അതിന് കുറേ പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് അതിലൊരു മൂവായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മൂവായിരം രൂപ എന്ന് വലിയ എമൗണ്ടാണ് കാരണം ഒരു ഇത് ഒരു സെൻറ്റിന് തന്നെ എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് അപ്പം അതൊരു വലിയ എമൗണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങ് വിട്ടു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പൂനായിലെ അതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നാച്ചുറലി ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിലും ബന്ധു ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് എം ഐക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സിക്ക് എം എസ് സിക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ എം എസ് സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു
എനിക്ക് ഒന്ന് അച്ഛൻ അവർ ചെയ്ത അവസാനത്തെ ഒരു സൈൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് അച്ഛൻ വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടലി അപ്സെറ്റായി ഒരു പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയക്കുമെന്ന് മണ്ടേ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ അത് പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചേട്ടൻ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം മണ്ടേ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മണ്ടേ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വൈകുന്നിടയ്ക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഈ അച്ഛന് സുഖ ഇല്ല പിന്നെ അസുഖമായ സമയത്ത് കുറച്ച് ബെറ്ററായ സമയത്ത് ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി കരുതാനപ്പള്ളി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാനൊരു ഇടയ്ക്ക് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോച്ചറയിൽ നിന്ന് കരുതാനപ്പള്ളി പോകും ആ സ്റ്റുഡിയോ വലിയ വർക്കൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ക്യാമറയാണ് ഈ ബെല്ലോസൊക്കെ ഉള്ള ക്യാമറ അപ്പോൾ അത് ഈ ഷട്ടർ പോലും ഇല്ല ഒരു ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ തുറ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അടയ്ക്കുക തുറക്കുക അടയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം ഉള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ പോയിരിക്കും വലിയ വർക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവിടെ രസ അവിടെ ഒരു രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു സ്നേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൈസ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഫിലിം ഇല്ല കട്ട് ഫിലിം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ട് ഫിലിം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പൗഡർ മേക്കപ്പ് അല്ല പൗഡർ ഒക്കെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഇടുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇവിടെ ഫിലിം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പുള്ളി അവിടെ പോയി കുട്ടിയെ പിടിച്ചിരുത്തി ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ ഇതൊക്കെല്ലാം ചെയ്ത് വെല്ലോസൊക്കെ വെച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചു അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ ഈ സമയത്ത് നിന്ന് വരണം കാരണം ഇതൊരു ചെക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഷേക്കായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നോക്കി അറിയാൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ അവിടുത്തെ ഒരു പയ്യനുണ്ട് പയ്യനെ കൊല്ലത്ത് അയച്ച് പിന്നെ കട്ട് ഫിലിം വാങ്ങിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെറിയ ഷേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം എടുത്തു പക്ഷേ അവിടെ അതിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തില്ല കാരണം അത് വലിയ വർക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അച്ഛനെ അസുഖമായപ്പാണ് തിരിച്ച് ഇത് ഇന്ന് മാറി മാറിയത് ഈ മീൻസ് പൂനയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു അതിനൊരു പരസ്യം ഉണ്ട് സി ബി ഐ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റ് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അവിടെ കോട്ടൺ ഹിൽസ് ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ച് വന്നു അതേ പണി പൂനായിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം പൂനായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലി പിന്നെ അവർ പിന്നെ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മട്ടാസ് വെച്ച് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടാസിലേക്ക് വണ്ടി കയറുക അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് പൂനെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലൈൻ മാൻ ആയിട്ടോ ലൈൻ ബോയ് ആയിട്ടോ കയറുക എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഐഡിയ പക്ഷേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു അങ്കിളുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഫോൺ ചെയ്യുകയോ ഒന്ന് ചെയ്ത് വിവരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്നൈ പോവാണ് അന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് ഈ ഐലൻഡിൽ നിന്നാണ് അത് കൊച്ചിൻ ഹാർബർ 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 ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനാണ് അതാണ് അവിടെയാണ് അവിടെ കയറുന്നത് അത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്കാണ് ട്രെയിനുള്ളത് അവിടുന്ന് ഈ ഇത് കൊച്ചിൻ മെയിലോ അതൊക്കെ സംഭവമാണ് അന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ബസ്സിൽ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റേ അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അവിടെ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അവരെ പെട്ടിക്ക് തന്നെ സീറ്റൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അതുപോലെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അവരുടെ വന്നാൽ മതി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട് മണിയായി ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സീറ്റ് നമ്പർ തന്നു ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുഡൻ ഇതാണ് തടിയുണ്ടുള്ള സീറ്റാണ് അത് ടൂ ടയർ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിലെ ബെർത്തുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് കിടക്കാൻ
ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം പോയി ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നു ടെസ്റ്റ് എഴുതി ടെസ്റ്റ് തിരക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ടെസ്റ്റ് എഴുതി അടുത്ത തന്നെയാണ് ഈ അക്ബർ ഗവർണർ ഓഫീസ് ജമിനി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുക അവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് നോക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ ഇവിടെ അടയാറിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ അതായത് പിന്നെ അന്ന് എൻ്റെ പേര് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇത് എം ജി ആർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കോഴ്സാണ് അവിടെ പിന്നെ സിനിമോഗ്രാഫിയും എല്ലാ കോഴ്സും ഉണ്ട് ആക്ടിംഗ് വരെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അവർ എൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടില്ല അതൊരു ഒരു ഹിന്ദു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആ പേപ്പർ ആത്ത പരസ്യം കണ്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാനവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ചെന്നൈ ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ദിവസമുള്ളത് എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഓച്ചറ പോവുക അവിടെ കടയിൽ ഹിന്ദു പേപ്പർ കിട്ടും പേപ്പർ ഒന്നും പുഴയെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കും പരസ്യം ഒന്നും കാണത്തില്ല പിന്നെ പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കാണാൻ ഒരു 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 രജിസ്റ്റർ എടുപ്പ് എനിക്ക് വരുന്നു ലെറ്റർ വരുന്നു എൻ്റെ അങ്കിൾ അവിടെ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അയച്ചു തന്നാണ് ഈ കേരളത്തിലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നവർ അവിടെ ചെന്നൈ എഡീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തു ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലിറ്റർ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം ചെന്നൈക്ക് വീണ്ടും പോവാണ് അവിടെ പോയി ഈ അങ്കിളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്കപ്പം പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഈ മറ്റേ ഒരു കെ എസ് നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ട പാർട്ടി അഹ്ഫ ഗവറിലെ ആളുടെ പേര് കെ എസ് പരമേശ്വരനാണ് കെ എസ് പി എന്ന് ഷോട്ടായിട്ട് വിളിക്കും അപ്പോൾ കെ എസ് പിയെ കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ അന്നത്തെ ജമിനി സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ആരും കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഈ ലെറ്ററായിട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ചില പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ വേറെയും പുള്ളി ഒന്നും കൂടെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ഇതിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല പുള്ളിനോട് എല്ലാ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് വന്നിരിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ഷുവറാണ് ലെറ്റർ വേണമെന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലെറ്റർ ഇല്ലാതെ അപ്പം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പറയുന്നത് അല്ലെ അവിടെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കേരള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് വഴി വേണമെന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗുണമുള്ളത് അത് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് രണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് പേർക്ക് അതായത് ഐദർ പൂന അല്ലെങ്കിൽ അടയാർ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്ന ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ എഗ്മോർ ടു ട്രിവാൻഡ്രം അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നു അവിടുന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്നു താമസിച്ച പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പോയി ഇത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു അത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കോ അവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് സ്ട്രൈക്കാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതായിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യുക കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുക ഞാൻ ഉറപ്പാൻ തന്നെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡെർഗം അടിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് കാരണം വരുമെന്ന് അറിയില്ല കയ്യിൽ കൺസിഡർ മതി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതയച്ചു അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ വീട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു ആൾ അതിന് ചബി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ഹെയറുള്ള ആൾ അതാണ് മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശനുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ രേവതി കലാമന്ദിരിൽ സുരേഷ് കുമാർ പിന്നെ അശോക് കുമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളൊക്കെ ആയിരുന്നു 